गणेशाय नम सरस्वत नम श्रीगुभ्यो नम हरि ओ सौंदर्यसार सर्वस्व मंदस्मित मनोहर वंदारुजरमंदारम वंदे साई महेश्वर सत्य साई जगज्जन दिव्य पादार बिंदक शतकोटि प्रणा समर्पू शरणवरात्र सदर्भंग शंकर विरचितम सौंदर्यलहरि आधार साई जगज्जन दिव्य प्रेम अव्याजम करण आ दिव्य आकर्षण आवात्सल्यम वीट अन्वयचू स्वामी दिव्य प्रेम लोललाड़े लो प्रयत्नमे साई दिव्य सौंदर्य माधुर्य मरी ईनाट कार्यक्रम की स्वामी की वंदना समर्पू अवकाश स्वामी की कृतज्ञतू प्रारंभ सौंदर्यलहरी परमेश्वर मानवा की अच्छा महत्तर सदेश महत्तर भाग्यम अम्मवारी सौंदर्य वर्णनातीत अदी महायोग ज्ञा ध्यानपर वाल ध्यानावस्थ अम्मवारी दर्शन दिव्य रूप सौंदर्यलहरी चला वर्फुल डिस्क्रैब चयबड़ी का मन अर भाग्यमेंटे साईमात तन अव्याज करण वाल मन अर की प्रत्यक्ष आ दिव्यम रूप मन अर की साक्षात्क मन तो मन तीग मन तंड्री मन गुर मन बंधु मन ने मन मध्य तिगी आ साईमात मन के करण तो तन सौंदर्य मन अंदर आस्वादी आनंद चेसी अवकाश आ अवकाशा मल्ली मन सौंदर्य लहरी द्वारा इंका अर्थम चुस्क आनंद मन शरण नवत्र नवरात्र मन आनंदा मन अंदर की पचपे आनंद उद्देश चला चक्कर चपार मरी सौंदर्य लहर ने मानवा की अंदर की अंदे भगवत्द शंकराचार्य वो मरी वो सारी कैलास शिव दर्शनार्थम वेल्पू शिवपार्वत दर्शन अन महाशिवड़ ईदाल तरवा अम्मवार स्तुति व्लोकाल सहारा शंकराचार्य वार अंदर एंत आनंद पड़ा साक्षात् परमशिव आ देवी स्तुति मानवा की शंकराचार्य द्वारा अंदर एंत आनंद इधन मानवा तो पंचुवाल आनंद शंकराचार्य वस्तु नंदीश्वर अड्डी अंदर को भागा तुमको नलभ श्लोका शंकराचार्य की अंदेटन अय्यो इला जी साक्षात् परमशिव मन अर की अग्रह कदा अम्मवार माला शंकर वार प्रार्थ्च अब अम्मवर करणी चुप्तन आ मिगता याबे तुम श्लोका नीवे रचना आ संकल्पार्थमे इलासा अच्छे आ अम्मार अग्रह तो साक्षात् अम्मवारे आवरूप अक्षर स्वरूप शंकर् द्वारा वी मोदी नलभ श्लोका आनंद लहरी अच्छे यह याब तुम श्लोका सौंदर्य लहरी मत सौंदर्य लहरी मन अंदर ये आनंद मन अंदर आनंद तीर की पटक सौंदर्य लहरी आ श्री विद्यु मन को अंदे शंकर भगवत्द वारी मरुकसारी कृतज्ञता मरी प्रती चारात्मक घटना एनो युगा वे प्रमुख कथल्लो नंदीश्वर मुख्यमंत्री पात्र पोषिस्टा एंकंटे नंदीश्वर परमेश्वर पट तदेक दृष्टि एकाग्रता आ ध्यान आ भक्ति कलवा 
అంటే పరమేశ్వరుడి మనసులో ఏముందో ప్రపంచానికి ఏది మంచిదో అది తెలుసుకొని ముందే చేసేస్తాడు నందీశ్వరుడు మరి మానవాళి శంకరుల వారు శంకరుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ వంద శ్లోకాలు తీసుకోగలదో లేదో వాళ్ళందరూ సరిగ్గా అర్థం చేసుకోగలరో లేదో అన్న సదుద్దేశంతో మానవాళికి ఏది కరెక్టో అది మాత్రం ఏది అవసరమో అది మాత్రమే శంకర భగవత్పాదులు వారికి అందించి మిగతాతి తన దగ్గర ఉంచుకున్నాడు నందీశ్వరుడు రహస్య విద్య చాలా బాగుంది మరి ఒక్కసారి మనం చూసుకుంటే మనం ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క దివ్య సౌందర్యం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ దివ్య సౌందర్యాన్ని ఎలాగ ఆస్వాదించాలి దాని యొక్క ప్రభావం మనపై ఎలా ఉంటుంది అని తెలుసుకోబోతున్నాం ఇక్కడ ఒక్కసారి మనం ఆలోచిస్తే లలితా సహస్రనామాలు మనందరికీ తెలిసిందే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన అన్నీ ముఖ్యమైనవే కానీ మన సాధన సూచిస్తూ చెప్పే ఒక ఇది ఏంటంటే అంతర్ముఖ ఆ నామం అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుధుర్లభ అంటే మనం ఎంతసేపు బహిర్ముఖంగా వెళితే అది దొరికేది కాదు ఏది ఆ భగవత్ సాక్షాత్కారం కానీ ఆ ఆనంద అనుభూతి కానీ అది ఎక్కడ లభ్యమవుతుంది అంటే అంతర్ముఖ సమారాధ్య మనం అంతర్ముఖంగా ప్రయాణం చేసినప్పుడే అంతర్ముఖంగానే అది అనుభవించి ఆనందించాల్సింది అని చెప్తున్నారు కానీ మనం ఇప్పుడు బాహ్యంగా ఈ దివ్య సౌందర్యాన్ని స్థుతిస్తూ ఆ సౌందర్యాన్ని గ్రోలుతూ ఈ ఈ స్తోత్రాలను మనం చదువుకుంటున్నాం ఈ బాహ్యమైన సౌందర్యం భగవత్ సౌందర్యం అన్నది మనల్ని ఎలా అంతర్ముఖం చేస్తుంది అన్నది ఈ దసరా కార్యక్రమాల్లోని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలుసుకుంది తెలుసుకుందాం మొట్టమొదట సౌందర్యం అనగా ఏంటి సౌందర్య లహరి అంటున్నాం కదా సౌందర్యం అంటే బ్యూటీ అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే బ్యూటీ అనే పదానికి చాలా పర్యాయ పదాలు ఉన్నాయి సంస్కృతంలో తీసుకోండి తెలుగులో తీసుకోండి సౌందర్యం అని సుందరం అని అందమని ఇలా చాలా పదాలు వాడతాం ఈ పదాలకి ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా అన్ని పదాలు బ్యూటీనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాయా అని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే సుందరము అంటే పోయిన వస్తువు పోయిన అంటే కనపడని వస్తువు కనపడితే పోయిన వస్తువు మళ్ళీ చేచిక్కితే ఆ వచ్చే ఆనందాన్ని సుందరము అంటారట అందుకోసమనే వాల్మీకి మనందరికీ ఇది తెలపడం కోసం అని రామాయణంలో అన్ని కాండలకి బాలకాండ యుద్ధకాండ అలా పేర్లు పెట్టిన అమ్మవారు కనపడని అమ్మవారు హనుమంతుడికి దర్శనం ఇచ్చినప్పుడు అమ్మవారి జాడ శ్రీరామచంద్రుడికి తెలుసుకున్నప్పుడు పొందిన ఆనందం ఆ కాండలో ఉంది కాబట్టి దాన్ని సుందరకాండ అని పేరిచ్చారు సుందరం అంటే అంటే ఈ పదాలన్నీ ఆనందం ఇచ్చే పదాలు అందుకోసమే స్వామి కూడా అందమే ఆనందం అని పాడేవారు ఆనందం ఉత్తి బ్యూటీ అని చూడకూడదు బ్యూటీ నుంచి మనకు వచ్చేది ఏంటి ఆనందం వస్తుంది సో సౌందర్యం అంటే మనం ఆ మధురమైన అందమైన దానిని చూసినప్పుడు మనం పొందే ఆనందాన్ని సౌందర్యం అంటాం కదా అందుకోసమనే మీరు మనం చూస్తూ ఉంటాం నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే బ్యూటిఫుల్గా అందంగా ఉన్న నెమలి అది నాట్యం చేస్తూ ఉంటే చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది అది చూసినంతసేపు ఇంకా చూడాలని ముద్దు పడుతుంది కానీ అదే నెమలిలో చైతన్య శక్తి అయిన ప్రాణశక్తి కోల్పోతే అంత అందమైన నెమలి దేహాన్ని మనం చూడబుద్ది అవ్వదు మనకి మరి సౌందర్యం ఎక్కడ పోయినట్టప్పుడు అంటే నిజమైన సౌందర్యం ఏంటి అనే ప్రశ్నకి మనం కాసేపు ఆలోచించాలి అదేవిధంగా మనం ప్రకృతి మధ్యలో మనం కూర్చున్నప్పుడు ఆస్వాదించినటువంటి ఆ ఆనందము ఆ భావము ఎవరన్నా చిత్రీకరించి దాని ముందు కూర్చునే ఆ భావము చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి నేచర్లో కూర్చున్నప్పుడు దాంతో మనం మమేకమైపోతాం కానీ ఒక చిత్రపటం ముందు కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ అంతగా రాదు ఆ భావం వచ్చినా సరే దాంట్లో లీనమయ్యేటటువంటి స్థాయికి మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళలేదు మరి సౌందర్యం అంటే తప్పకుండా ఆ ప్రజెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈ రెండు సందర్భాల్లోని మీరు చెప్పిన నెమలి సందర్భంలో కానీ ఇక్కడ ఒక వర్ణ చిత్రాన్ని మనం పోర్ట్రేట్గా చూసినప్పుడు కానీ ఆ రెండింటిలో ఆ చైతన్య శక్తి అన్నది ఉన్నంతసేపు ఆ ప్రజెన్స్లో మట్టుకే ఆ జీవం ఉన్నప్పుడు ఆ చైతన్య శక్తి 
ఉన్నప్పుడు ఆ ఆనందాన్ని మనకు అందుతున్నది మనకు అందిస్తున్నది అని తెలుస్తుంది దేవుడు ఇదే దైవత్వంలో ఉన్న సౌందర్యం తీసుకుంటే దీనికి ఇంకో స్థాయి అది పై స్థాయిలో ఉంటుంది ఒకటి చైతన్య శక్తి ఉండడమే కాకుండా నిత్య నూతనత్వం అనేది ఒకటి దివ్య దైవత్వంలో ఉండే విశిష్టత ఏంటంటే ఇప్పుడు స్వామి దగ్గర మనం ఇదంతా అందరం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాం ప్రతి డివోటీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు స్వామిని దర్శనం చేసుకునేవాళ్ళం స్వామి ఏమో కాసేపు అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో నుంచి మళ్ళీ బయటికి రాగానే మళ్ళీ పరిగెత్తేవాళ్ళం దర్శనం చేసుకోవడానికి స్వామి కార్ ఎక్కి బయటికి వెళ్తే కార్ వెనకాల పరిగెత్తేవాళ్ళం అంటే చూ ఎంత చూసినా తనివి తీరేది కాదు ఎందుకు స్వామి నిత్య నూతనం అదే ఇప్పుడు గణేష్ బ్రదర్ చెప్పినట్టు ఒక న్యాచురల్ సరౌండింగ్స్లో వెళ్తే ఆ నిత్య నూతనత్వం న్యాచురల్ సరౌండింగ్స్లో కూడా ఎప్పటికీ ఉంటుంది అందుకోసం అని చూస్తున్న మనం ఒక సముద్రాన్ని చూసినా అలా చూడబద్దు అవుతుంది ఎందుకంటే అది నిత్య నూతనం అలాగే ఒక మంచి న్యాచురల్ సీనరీ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా నిత్య నూతనం ఉంది ప్లస్ సౌందర్యం చైతన్య శక్తి నిత్య నూతనత్వం ఇవి రెండు కలిసి ఉంటే దాన్ని సౌందర్యం అనాలి కదా సౌందర్యం స్వామి ఇచ్చినటువంటి దివ్యమైన అవకాశం సార్ మీరు ఇందాక చెప్తున్నారు కదా స్వామిని చూసిన కొద్దీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అని అనిపిస్తుంది ఇదే విధం విధంగా మీరు కూడా బృందావన్లో చదువుకున్నారు ఒక బృందావన్ ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ పంచుకున్నటువంటి విషయం డే స్కాలర్స్ వచ్చే లోపల అప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్న పిల్లలు కూడా స్వామిని సాయిరామ్ షెడ్లో చూస్తారు బంగ్లా దగ్గర పొద్దున్నుంచి చూస్తారు మళ్ళీ డే స్కాలర్స్ వచ్చిన తర్వాత స్వామితో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటే మళ్ళీ చూస్తారు ఒక రూమ్లో నుంచి ఇంకో రూమ్లోకి వెళ్తుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తారు స్వామి అన్నారట ఒకసారి ఎందుకురా మీరు నన్ను అలా కళ్ళు రప్ అప్పగించుకొని అలా చూస్తున్నారు మార్నింగ్ చూశారు రెండు గంటలు ఆఫ్టర్నూన్ రెండు గంటలు చూశారు మళ్ళీ సాయంకాలం రెండు గంటలు చూస్తున్నారు ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటే సార్ చాలా అద్భుతంగా సింపుల్గా ఆన్సర్ చెప్పారు స్వామి మిమ్మల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది స్వామి అంటే అప్పుడు స్వామి చెప్పినటువంటి సమాధానం మనందరికీ కళ్ళు తెరిపించేది ఆ దివ్యత్వాన్ని మనకి దర్శింపజేసేది స్వామి అన్నారు అదే రా దివ్యత్వం అంటే దేన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుందో అరే దైవం అరే దివ్యత్వం మరి ఆ అందాన్ని ఆ ఆనందాన్ని మనకు అందించిన స్వామికి ఏమని కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోగలం చాలా బాగుంది మరి ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు మన జీవన ప్రయాణంలోని మన సాధన మార్గంలోని ఈ భగవంతుని యొక్క దివ్య సౌందర్యం ఏ అంచెలంచెలుగా ఎన్ని లెవెల్స్లో మనని ఎలా పట్టుకెళ్తుంది అన్నది చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు సౌందర్యంలోనే మనం ఎందుకు అసలు మొట్టమొదట మనం తెలుసుకోవాల్సిన తెలుసుకున్నది ఏంటంటే చైతన్య శక్తి నిత్య నూతనత్వం ఉంటేనే అది సౌందర్యం అని మనం దేన్ని అందమైన వస్తువుగా చూసిన దాని వెనకాల ఒక దివ్యమైన భావం దట్ చైతన్య శక్తి ఉంది కాబట్టి దాన్ని దానివల్ల మనకు ఆనందం వస్తుంది అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెసన్ మనం నేర్చుకున్నది ఈ సౌందర్యం రూప సౌందర్యం అంటాం దీన్ని బాహ్యంగా మనకి రూపం ఒకటి కనిపిస్తుంది ఆ రూపంలో చైతన్య శక్తి ఉంది ఆ రూపంలో నిత్య నూతనత్వం ఉంది సో దీన్ని రూప సౌందర్యం అంటాం అసలు రూప సౌందర్యం ఇంకో ఇంకో విశేషం మనం గుర్తించాలి ఇక్కడ దివ్యత్వమైన సాయి రూపాన్ని సాయి మాత రూపాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసినప్పుడు ఎంత ఆనందం వచ్చేదో మనకి ఇప్పుడు మనం ద స్వామి ఫొటోస్ చూసిన స్వామి వీడియో చూసిన అంత ఆనందం వస్తుంది కానీ అదే మని మనిషి ఫోటో చూస్తే వస్తుందా రాదు ఎందుకంటే అది దివ్యత్వంలో ఉన్న ఫర్ ఎవర్ నిత్యం శాశ్వతంగా ఉన్న శక్తి అది అందుకోసం స్వామి పటం స్వామి చాలా సార్లు అనేవారు నా పటంకి నా నాకు ఏం వ్యత్యాసం లేదు వ్యత్యాసం లేదు మనం షిరిడి బాబా దీంట్లో కూడా మనం ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చూస్తాం కదా భజన చేసే తుకారం పద్ధతిలో భజన చేసే అతను వచ్చినప్పుడు మొదటిసారి షిరిడి బాబాకి నమస్కరిస్తే నాలుగేళ్ల క్రితం నువ్వు నాకు నమస్కరించావు నేను అప్పుడే నీ నమస్కారం స్వీకరించాను అంటారు నేను నాలుగేళ్ళ క్రితం ఎక్కడొచ్చాను బాబా దగ్గరికి అని ఆలోచిస్తే తను నాలుగేళ్ల క్రితం ఎక్కడో బాబా ఫోటో చూసేట ఆ ఫోటోకి దండం పెట్టుకున్నట్ట సో అది స్వామి ఇది మనం ఇంకో విశేషం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ సౌందర్య లహరి ఈ డిస్కషన్ ద్వారా స్వామి ఫొటోస్ స్వామి వీడియోస్ మనకి ఇప్పటికీ ఆ స్వామి లైవ్ ఫిజికల్గా మనతో ఉన్నప్పుడు వచ్చే 
ఆనందం ఇప్పటికీ మనకి ఆ స్వామి చిత్రాల నుంచి కలిగిస్తున్నారు కదా సో ఇది రూప సౌందర్యం ఇది మనం అంతర్గతం చేసుకోవాలంటే దానికి మార్గం ఏంటంటే మంత్ర సౌందర్యం ప్రతి శక్తికి స్వామి సాయి మాత ప్రతి రూపానికి ఒక బీజమంత్రం ఒక మంత్రం అంటూ ఉంటుంది స్వామి కరుణ ఎంత అంటే మన మీద మనందరి మీద ఆయన ఫిజికల్గా ఉండగానే ఆయన పక్కనే ఆ ఋషిని కూర్చోపెట్టుకుని గండి కూడా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారిని కూర్చోబెట్టుకుని తన చేత ఆ మంత్రాన్ని దర్శింపజేసి ఆయన్ని మంత్రద్రష్టగా చేసి తన మంత్రం ఏ మంత్రం వల్ల ఆ మంత్ర సౌందర్యాన్ని మనం అందరం పొందగలం అది మనకి స్వామి ఆయన ద్వారా ఇప్పించారు ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది సార్ మననాథ్ త్రాయితి ఇది మంత్ర అంటే నిరంతరం మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట ఆ ఆ రూపం ఏదైతే ఉందో ఆ అందమైన రూపం సాయి రూపం సాయి మాత దివ్య రూపము అది నిత్యం మనం కళ్ళు మూసుకున్నా కళ్ళు తెరిచినా కూడా మన కళ్ళ ముందు కదలాడుతూనే ఉంటుంది అన్నదానికి ఈ మంత్ర సౌందర్యం ఒక చక్కని మనకి ఉదాహరణ సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఆ దర్శన భాగ్యాన్ని మనకు స్వామి కల్పించారు అందరూ అంటే ధ్యానం చేసి ఆ సాధనలోనే మనం భగవంతుని సన్నిహితంగా వెళ్ళగలం అనుకుంటాం ఒకసారి స్వామి విద్యార్థి ఒక అబ్బాయి చాలా విచారంగా ఉండి స్వామి అడిగారు ఏం రా ఇలా ఉన్నా అని స్వామి మీరు చెప్తున్నారు జపము ధ్యానం నేను ట్రై చేస్తున్నాను కానీ నా వల్ల అవ్వటం లేదు స్వామి ధ్యానం కుదరటం లేదు నా మనసు ఎటో పరిగెడుతున్నది అంటే ఎందుకు రా అంత కష్టపడతావు రోజు నన్ను దర్శనంలో చూస్తున్నావు కదా చక్కగా కళ్ళు మూసుకో నా పాదాల దగ్గర నుంచి కింద నుంచి నా పాదాలు అంగి స్వామి మునుకులు నా చేతులు అలా పైకి స్వామి భుజాలు స్వామి మెడ స్వామి అందమైన మోము ఆ కళ్ళు నేను మాట్లాడతాను కదా నా పెదాలు చూస్తావు మీ వైపు సైంగిలు చేస్తూ ఉంటాను ఆ కళ్ళు కనుబొమ్మలు ఆ స్వామి పుట్టుమచ్చ అలా పైకి వస్తే అందమైన అందమైన అలా ఒక్కసారి కింద నుంచి పైకి ఆ తర్వాత ఆ పై నుంచి కిందకి అలా రెండు సార్లు నన్ను తలుచుకో ఒక రెండు నిమిషాల పాటు అది చాలు రోజుకి అంటే చూడండి ఎంత ఈజీ చేశారో మనకి స్వామి అసలు స్వామి కరుణ ఎంత అంటే ఇంకో విద్యార్థికి ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో చెప్పేస్త నేను ఈ డ్రెస్ వేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే మీకు ధ్యానం ఇంకే సులభం అవుతుందని చెప్పి ఈ డ్రెస్ వేసుకున్నా అని చెప్పేస్త ఎందుకంటే మనకి చిత్రీకరించుకోవడం చాలా సులభం ఇదే స్వామి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ రోబు లేకపోతే పైన ఒక అంగి కింద ఇంకో ధోతి అలా వేసుకున్నారంటే మనకి చిత్రీకరించుకోవడానికి కష్టం ఎక్కువ పద ఎక్కువ అంశాలు అయిపోతాయి స్వామి మనందరికీ ధ్యానానికి ఎందుకంటే ధ్యానము మూలం గురో రూపం అంటాం స్వామి తన రూపాన్ని మనకి ధ్యానంలో సులభంగా చిత్రీకరించుకోవడానికి ఆయన ఎంత ప్రేమమూర్తి అంటే ఆయన రూపాన్ని కూడా మనకి ధ్యానానికి సూటబుల్గా చేసుకుని వేసుకున్నారు ఈ విషయం చెప్తూ స్వామి అన్నట్ట నువ్వు ఎక్కడ కూర్చున్నా రెండు నిమిషాలు అలా కళ్ళు మూసుకుంటే నేను నీకు గుర్తొస్తాను కదరా అలా నన్ను ఒక్కసారి కింద నుంచి పైకి చేసుకున్నా అది ధ్యానం కిందే వస్తుంది నేను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది ఆ రూపం అని చెప్పి సో అలాంటిది మంత్ర సౌందర్యం ఆ మంత్రం చెప్పుకుంటూ ఆ రూపాన్ని దివ్యమైన రూపాన్ని మన మనోనేత్రంలో దర్శించుకోవడమే మంత్ర సౌందర్యం ఇది చేస్తూ ఉండగా మనకేమవుతుంది అది మనకి శక్తి సౌందర్యానికి తీసుకెళ్తుంది శక్తి సౌందర్యం అంటే ఏంటంటే మనం ఏ కార్యం చేయాలన్నా సంకల్పంతో స్టార్ట్ అవుతుంది సంకల్పం నుంచి అది ఒక కార్యరూపం దాల్చాలి అంటే ఇచ్ఛాశక్తి నుంచి క్రియాశక్తి రూపం దాల్చాలి అంటే మధ్యలో జ్ఞానశక్తి తర్వాత ఆ శక్తి బాడీలో ఒక కదలిక కింద మారాలి ప్రేరణ కలిగి ప్రేరణ కలిగించాలి ఒక మాలిక్యులర్ ఇంటరాక్షన్ అవ్వాలి బాడీలో ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ శక్తి ద్వారా అవుతుంది శక్తి అందుకోసమే మనకి లలిత సహస్రనామం చదివిన సౌందర్య లహరిలో కూడా మనం మున్ ముందు చూస్తాం అమ్మవారు కుండలిని శక్తి ఈ ఏడు చక్రాలు మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా మూలాధారం నుంచి సహస్రార వరకు దాని ద్వారా ఆ శక్తి ప్రసరణ వల్ల మనకి ఈ కార్యం అంతా మనం సంకల్పించుకున్నది కార్యంలో పెట్టే శక్తి ఇచ్చేది అమ్మవారు అందుకే ఎంతో అద్భుతంగా స్వామి చెప్తారు కదా సార్ మనకి 
సంకల్పాలని సత్కర్మలుగా మనం మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంటారు అంటే ఆ వైబ్రేషన్ ఎనర్జీని మ్యాటర్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే అది సరైన దారిలో వెళ్ళ వెళ్తే బాగుంటుంది అని స్వామి చక్కగా సత్యసాయి సేవా సంస్థలు స్థాపించడానికి ఒక అంటే బయటకి మనకి కేవలం సేవగా కనిపించవచ్చు కానీ ఈ భగవంతుని చేరే ఆధ్యాత్మిక మార్గం అని చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు సో ఇది మనం ఒక అదనుగా మనం తీసుకుని ప్రతి ఒక్కరం సేవలో పాల్గొని మనలో ఉండేటటువంటి ఆ దివ్య శక్తిని సరైన దారిలో మళ్ళిస్తే పరోపకారార్థం ఇదం శరీరం సో ఆ శరీరాన్ని అందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు ఇదే స్వామి ఇంకో విధంగా ఏ విధంగా చెప్పారు మనకి రేడియేషన్ వైబ్రేషన్ మెటీరియలైజేషన్ కదా సో రేడియేషన్ మన మన సంకల్పం మంత్రశక్తి మంత్ర సౌందర్యం అది ఇప్పుడు వైబ్రేషన్ ద్వారా శక్తి సౌ సౌందర్యం ద్వారా ఆ శక్తిని మనం సౌందర్యం అంటే అందరికీ ఆనందం ఇచ్చేట్టు చేసుకోవాలి అదే సత్కర్మ అదే సేవ లవ్ ఆల్ సర్వాల్ అని చెప్పి మనకి స్వామి ఆ మార్గం మనకి ఎందుకు చూపెట్టారంటే మొదటితేమో మన రూప సౌందర్యం స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటాం తర్వాత మంత్రం చెప్పుకుంటూ స్వామిని మన మన మనస్సులో చిత్రీకరించుకుంటాం ఇవి రెండు అయిన తర్వాత ఆ దానివల్ల వచ్చే ఆనందం శక్తి వల్ల మనం నలుగు ఆ శక్తిని అందరిలోనూ చూడడానికి ఆ సౌందర్యాన్ని అందరిలోనూ చూడడానికి సాధన స్టార్ట్ చేస్తాం అదే సేవ్ అవుతుంది కదా అది దా అలా చేస్తూ ఉండగా ఫైనలీ మనం రీచ్ అయ్యేది ఆత్మ సౌందర్యానికి పరతత్వ సౌందర్యం చాలా బాగుంది ఇందులో చూస్తేనండి ఒక్కొక్క మీరు ఆనందం అని చెప్పినప్పుడు మనం ఆనందమే కోసం మనం ఆ టచ్ చేసినప్పుడు ఆ స్థాయికి వెళ్ళగలిగినప్పుడే ఆ నిజమైన ఆనంద అనుభూతి కలుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ రూపం చూసుకుంటే ఇది అన్నమయ్య ప్రాణమయ్య కోసాలకు మనం చేరుకున్నప్పుడు అంటే ఆ రూపం ఉన్నప్పటికీ స్వామి రూపాన్ని అందరూ ఆనందించలేకపోతున్నారు భగవంతుని అందరూ ఆలోచించి ధ్యానించి ఆనందాన్ని పొందలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా అన్నమయ్య ప్రాణమయ్య కోసాలకు చేరుకోలేకపోయారు ఎవరైతే చేరుకున్నారో వారు మట్టుకే ఆ భగవత్ తత్వాన్ని కానీ భగవంతుని రూపాన్ని చూసినప్పుడు ఆ ఆనందం ఆ టచ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి లెవెల్ రీచ్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టు మంత్ర సౌందర్యంకి వచ్చినప్పుడు మనోమయ కోసం మనోమయ కోసం విచ్చుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ మంత్రం ద్వారా మనం ఆ ఆనందాన్ని అది మనం కంటిన్యూ చేయడానికి కూడా ఆ మనోమయ కోసం వరకు మనం చేరుకోవాలి మన సాధన అన్నది అలాగే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న శక్తి సౌందర్యం నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉన్న విజ్ఞానమే కోసం మనం ఆ విజ్ఞానమే కోసం విచ్చుకొని ఆ స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు మనలో ఉన్న శక్తి నువ్వు చెప్పినట్టు ఆ శక్తి వినియోగించాలి సత్కర్మల్లో వినియోగించాలి భగవత్ కార్యంలో ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన కలిగించేది ఆ విజ్ఞానమే కోసం చేరుకున్నప్పుడే ఇంకా ఈ పరతత్వాన్ని ఆత్మతత్వాన్ని ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అది పండుగ అయితే అందులోంచి వచ్చే ఫలితమే ఆ ఆనందమే కోసం అది ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందంటే భృగువల్లిలో ఇది తైత్రి ఉపనిషత్తులో భృగువల్లి అని వస్తుంది కదా దాంట్లో భృగు మహర్షి తన ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా తన సాధన ద్వారా తపస్సు ద్వారా ఆనందమయ కోశానికి వెళ్ళి అక్కడ దర్శించుకుంటే దివ్యమైన రూపాన్ని దర్శించుకున్నప్పుడు తనకి అందిన ఆనందం ఆనందో బ్రహ్మే దివ్యజానాత్ ఆనందాధ్యేవల్భూత నిజాయంతే ఆనందే న జాత నిజీవంతి ఆనందం ప్రయంత విషం విశంతీతి అని ఆనందంలో ఉండిపోతాడు తను అప్పటి వరకు తన తండ్రికి వెళ్ళి నాకు ఇది తెలుసుకున్నాను ఇది తెలుసుకున్నాను అని చెప్పిన భృగు ఆనందమయ కోసంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆనందంలో మళ్ళీ తిరిగి రాడు ఆనందంలో ఓలాడతాడు అలాంటి అది మన మనందరికీ స్వామి చూపెట్టిన దారి ఏంటంటే ఈ సౌందర్యం ద్వారా స్వామిని దర్శించుకుని ఆ దివ్య భాగ్యం వల్ల మనం ఆ రూప సౌందర్యం నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్స్ తీసుకుని ఫైనలీ పరతత్వ సౌందర్యంకి చేరాలి అని స్వామి ప్రతి సాయి భక్తులు జీవితం చూసుకున్న అదే అనిపిస్తుంది సార్ అందరం కూడా మొట్టమొదట స్వామి రూపానికి స్వామి చేసే ఆ సౌ పనులకి వాటికి మనం ఆకర్షితులం అవుతాం ఆ ఆకర్షణ ద్వారా స్వామి దగ్గరికి వస్తాం ప్రతి స్టెప్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ నాలుగు లెవెల్స్లో కూడా మనం అలా ముందుకి నడుస్తూనే ఉంటాం సార్ మనం ఈ సౌందర్య లహరిని దీని గురించి చదువుతున్నప్పుడు ఇది యంత్ర మంత్ర తంత్ర సమ్మిళితమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైన శ్లోక గ్రంథము ఈ దీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే స్వామి చెప్పినటువంటి ఒక 
వాక్యం నాకు చాలా బాగా గుర్తొస్తుంది సార్ అంటే ఇది వేదాల సారము సర్వ గ్రంథాల రసము స్వామి మాటలు మరి స్వామి మాటలు చెప్పాలంటే ఆ యంత్రం ఏమిటి ఈ దేహమే యంత్రము తంత్రం ఏమిటి మన హృదయమే తంత్రము మంత్రం ఏమిటి సోహం అని ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వంద సార్లు నిత్యం మనం జపిస్తూ నేనే దేవుణ్ణి నేనే దేవుణ్ణి అనుకుంటున్నటువంటి ఆ మంత్రం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి స్వామి ఈ యంత్రము మంత్రము తంత్రముగా మనకు వివరిస్తున్నారు అంటే సౌందర్య లహరి మనలోనే నడుస్తుంది సౌందర్యమే మనలో ఉంది దాన్ని మనం గుర్తించాలి అని స్వామి ఎంతో అద్భుతంగా ఈ మంత్ర యంత్ర తంత్ర గురించి ఎంతో చక్కగా చెప్పారు అంటే అమ్మవారిని మనం బయట దర్శిస్తున్నాము దానికోసం మనం సౌందర్య లహరిని వాడుతున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ లోపల ఆ అమ్మవారు మనలో ఉంది మనతో ఉంది మనం ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంటే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ బీయింగ్ లోపల ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే మనం బయటికి చూడగలం సో అందుకు స్వామి చక్కగా అన్వయించి సింప్లిఫై చేసి మనకి ఇచ్చారు అది నిజంగా చూడాలంటే చెప్పి మొట్టమొదటి చెప్పినట్టు అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదుర్లభ కదా అమ్మవారు అసలు చైత సౌందర్యం అంటేనే చైతన్య శక్తి సౌందర్యం అంటే రూపం కాదు చైతన్య శక్తి సౌందర్యం దాంట్లో ఉన్న నూతనత్వం సౌందర్యం అది మన అందరిలోనూ ఉండడం వల్లే కదా మనం శివం కింద ఉన్నాం లేకపోతే ఈ దేహం శివం శివం మనం శివం కింద ఉన్నాం అంటే మనలో ఆ సౌందర్యం ఉంది కాబట్టి మనం శివం కింద ఉండగలుగుతున్నాం సో అలాంటి సౌందర్యాన్ని మనం ఆస్వాదించాలి మనకి భాగ్యం ఏంటంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను కానీ మన భాగ్యం ఏంటంటే ఆ సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేందుకు స్వామి రూపం అమ్మవారి రూపం మనం ఏదో ఊహలో అనుకోకల్లా నిజంగా స్వామి రూపం చూసుకుంటూ స్వామి నిజంగా ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని తలుచుకుంటే ఆ సౌ దాంట్లో న్యాచురల్గా జాయ్ వచ్చేస్తుంది మనకి అది మనకున్న దివ్యమైన బ్లెస్సింగ్ అవును సార్ అది మాత్రం మనం మర్చిపోకూడదు ఎంత ఎంత కరుణ కదా సాయి మాత్ర అనిపిస్తుంది సార్ ఇక్కడ ఒక చక్కని ఉదాహరణ నాకు ఒకటి గుర్తొస్తుంది పూణే నుంచి వచ్చిన ఒక భక్తుడికి కలిగినటువంటి అనుభవం ఇది ఆయన స్వామి దగ్గర సేవ చేయాలి స్వామితోనే ఉండిపోవాలి ప్రశాంతలో అన్న ఒక సదుద్దేశంతో స్వామిని ప్రాధాన్యపడుతున్నాడు స్వామి సేవావకాశం ఇవ్వండి నేను ఇక్కడే ఉంటానని స్వామి అన్నారు నేను అన్ని చోట్ల ఉన్నానరా నువ్వు వెళ్ళి నీ ప్లేస్లో ఉండు సరైన సమయం వస్తే నేనే నేను పిలుస్తాను అని కానీ ఆయన చాలా పట్టుదలతో ఎలాగైనా సరే స్వామిని సాధించాలి ఒప్పించాలి అన్న ఒక సదుద్దేశంతో ఉన్నాడు ఒకరోజు స్వామి ఆయన్ని ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో పిలిచి నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే స్వామి సర్వత్రా ఉన్నారు అన్న ఒక భావాన్ని పెంచుకోవాలి అంటూ స్వామి తన చేతిని తీసుకుని ఈయన తల మీద పెట్టి స్వామి నీ శిరస్సులో ఉన్నారు స్వామి నీ కళ్ళలో ఉన్నారు స్వామి నీ బాహువుల్లో ఉన్నారు స్వామి నీ హృదయంలో ఉన్నారు స్వామి నీ పెదాల్లో ఉన్నారు స్వామి నీ ఉదరంలో ఉన్నారు స్వామి నీ పాదాల్లో ఉన్నారని స్వామి పాదాలు పట్టుకుని నీ శరీరం అంతా స్వామి నిండి ఉన్నారు ఇది నువ్వు తలుచుకుంటూ ధ్యానం చెయ్యి అన్నారు మెడిటేట్ అపాన్ దిస్ అని ఆయనకి చెప్పారు చెప్పి ఈ యొక్క సాధనను ఆయనకి ఇచ్చారు ఒకరోజు స్వామి కారులో బయటికి వెళ్తుండగా భజన నడుస్తోంది ఈయన ఆ సాధనని సరే స్వామి చెప్పారు కదా చేద్దాము అని చెప్పి ఆయన కళ్ళు మూసుకొని ఈ ప్రయత్నంలో ఉన్నాడు అనమాట మరణం మంత్ర స్వామి చెప్పే ప్రతి పదం మంత్రమే మంత్ర సౌందర్యం అది వస్తూ ఉంటే కొంతసేపటికి స్వామి వచ్చారు కానీ ఈయనకి తెలియలేదు ఇంకా ఆ తన్మయత్వంలో ఉన్నాడు ఎవరో పక్క నుంచి ఇలాగా ట్యాప్ చేస్తే కళ్ళు విప్పి చూస్తే స్వామి ఎదురుగా నించుని ఉన్నారు అప్పుడు స్వామి చెప్పారు నేను చెప్పింది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు అంటే ట్రై చేస్తున్నాను స్వామి నువ్వేం చేయాలి అంటే కళ్ళు మూసుకొని భగవంతుడు స్వామి సర్వత్రా ఉన్నాడు అన్న భావాన్ని పెంచుకో ధ్యానం చేసుకో కళ్ళు విప్పి స్వామి సర్వత్రా అన్నింట్లోనూ ఉన్నాడు అన్న అనుభూతిని పొందు అంటే అనుభవం ధ్యానం ఈ రెండు సమ్మిళితమైతే అదే సౌందర్య లహరి మీరు చెప్తూ ఉంటే నాకు జ్యోతి మెడిటేషన్ స్వామి అందరికీ బాల వికాస్ చిల్డ్రన్ దగ్గర నుంచి నేర్పించిన అందరికీ నేర్పించారు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే అనిపిస్తుంది కదా జ్యోతి ఇక్కడ కళ్ళల్లో ఉందనుకోండి జ్యోతి మీ భూ మధ్యలో ఉందనుకోండి జ్యోతి మీ తలలో ఉందనుకోండి సర్వత్రా జ్యోతి ఆ ప్రేమ జ్యోతి ఆ దివ్యమైన సౌందర్య జ్యోతి 
సర్వత్ర ఉందని తెలుసుకుని ఆ ఆనందంలో మనం చేరాలి ఆనందంకి చేరాలి ఆనందాన్ని మనం ఆస్వాదించి అదే కదండి రూపనామాలు లేని భగవంతుడు మనందరి సౌలభ్యం కోసం మన మీద ఎంతో ప్రేమతో కరుణతో ఒక రూపాన్ని తీసుకుని మీరు చెప్పినట్టు ఆ జ్యోతి స్వరూపుడు శక్తి స్వరూపుడు భగవంతుడు కానీ మన కోసం మనకి ఈజీ చేయడం కోసం సులభ మార్గం కోసం స్వామి ఆ రూపాన్ని ఇచ్చారు ఇంత చక్కగా ఈ సౌందర్య లహరి ద్వారా ఆ రూపా రూపమే మనకి రూపరహిత స్థాయికి పట్టుకొని వెళ్తున్నది మరి సౌందర్యం గురించి ఎంతో చక్కగా మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఇందులో ఉండే పదం లహరి అంటే ఏంటో చూద్దాం అంటే స్థానువుగా ఉండేవాడు శివుడు అంటే సముద్రం స్థిరంగా నమహాని శివుడికి ఒక నామం ఉంది శాస్త్ర నామంలో స్థానవే నమ అని నామం ఉంది అటువంటి సముద్రంలోంచి పైకి ఎగసిన అల అల అది లహరి అంటే అంటే అందులో ఉన్నది కూడా శివతత్వమే కాకపోతే ఆ అందాన్ని చూడాలి అంటే చలన ఉన్న ఆ అలలో మాత్రమే మనం చూడగలం నిజంగా చెప్పాలంటే స్టిల్గా ఉన్న వాటర్ అంటే చలన లేని నీరు చలనం లేని సముద్రం అనుకోండి చూడబుద్ధి అవుతుందా చూడబుద్ధి కాదు చలనం ఉన్న సముద్రాన్ని చూడబుద్ధి అవుతుంది ఎంతసేపు అయినా చూడబుద్ధి అవుతుంది ఆ సౌండ్ వస్తున్న ఘోష వస్తున్న వేవ్స్ అలా గంటలు గంటలు చూసినా మనకి తనివి తీరదు కదా అందుకోసం ఆ చైతన్యం ఆ చైతన్య శక్తి దా సౌందర్యం కింద చెప్పబడింది ఎందుకంటే మనం ఆ చైతన్యాన్ని చైతన్యం ఉంటే కానీ దాన్ని ఆస్వాదించలేము ఆ స్థిరత్వమైన శివ పరశివ పరమశివ తత్వం అంత ఆస్వాదానికి మనకి ఆనందానికి అంత తోడ్పడదు కానీ లహరి అంటే ఒక వేవ్స్ ఆ వేవ్స్ కింద వస్తూ ఉంటే ఆ చలనం వల్ల వేవ్స్ కూడా శివతత్వమే ఏ అభేదం కానీ వేవ్స్ చూడ్డానికి డిఫరెన్స్ కా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆ వేవ్స్ రావడం వల్ల ఆ చలనం రావడం వల్ల చూడబుద్ధి అవుతుంది మనకి ఒక విధంగా చూస్తే మనమంతా కూడా లహరియే సౌందర్య లహరి స్వరూపమే ఎందుకంటే మనమంతా కూడా స్వామ్ అంటారు కదా డివినిటీ ఇస్ ది ఓషన్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ బీయింగ్ ఈజ్ ఎ వేవ్ నరుడు బుద్ బుధంబు నారాయణుడు నీరు ఇది చెప్తూ ఉంటే నాకు మన సత్యసాయి గోకులంలో జరిగినటువంటి ఒక అనుభవం గుర్తొస్తుంది సార్ ఇది ఒక వీడియోలో చూసాము ఇది సంవేర్ అరౌండ్ ఎయిటీస్లో విద్యార్థులందరినీ స్వామి గోకులానికి పట్టుకు వెళ్ళి వాళ్ళందరితో ఫొటోస్ తీసుకుంటున్నారు స్వామి అప్పుడు పోల్ రైడ్ ఫొటోస్ ఫోటోగ్రాఫర్ తీస్తున్నాడు స్వామి కరెక్ట్గా లైటింగ్ ఎలా ఉన్నారో సెట్ చేసుకొని తను చక్కగా ఆ తాంబుల నవ్వులుకుంటూ ఒక్కొక్కరిని స్టూడెంట్స్ని పిలుస్తున్నారు విద్యార్థులు పక్క నుంచి వెళ్తున్నారు ఉన్నట్టుండి ఒక పది పదిహేను మంది అయిన తర్వాత సడన్గా స్వామి ద గురువు దట్ స్వామి ఈజ్ బాయ్స్ ఒక లెసన్ అని చెప్పి మీరందరూ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ స్వామి ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అని మళ్ళీ ఫోటోగ్రాఫ్ సెషన్ కంటిన్యూ చేస్తారు అంటే ఆ వచ్చేపోయి ఆ తెల్లని దుస్తులు ధరించినటువంటి ఆ విద్యార్థులు అలల్లాగా వస్తూ పోతూ ఉన్నారు కానీ ఆ పరమశివుడు అలా స్థిరంగా స్థానువుగా అక్కడే ఉన్నాడు అని ఆ స్థాను అయిన శివుడు ఉండడం వల్లే వేవ్స్ వచ్చి వెళ్తాయి అంతే లేకపోతే వేవ్స్ వచ్చేందుకు ఛాన్సే లేదు కదా ఆ స్థిరమైన ఆ సత్యమైన స్వరూపమే శివుడు అనుకుంటే ఆ చిత్ చైతన్య స్వరూపమే అమ్మవారు అయినప్పుడు ఈ సత్ చిత్తు కలిపినప్పుడే మనకి ఆనంద స్వరూపంగా మనకు అనుభూతిగా అనుగ్రహిస్తారు కాబట్టి ఈ రాబోయే రోజుల్లోను కూడా మనం ఈ సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపమైన స్వామి దివ్య మంగళ విగ్రహాన్ని ఆ సౌందర్యాన్ని సాయిమాత అనుగ్రహాన్ని ఇంకా తెలుసుకుందాము వచ్చే భాగంలోని సౌందర్య లహర్లోని కొన్ని శ్లోకాల్లోని వాటి అర్థాన్ని మన స్వామి అన్వయించుకుని తెలుసుకుందాం తప్పకుండా తప్పకుండా సాయిరాం